Okay, so hari ni kita akan sambung akan sambung lagi uh, soalan uh, tutorial, uh, sorry, uh, lecture chapter 7 which is macam saya cakap chapter 7 ni sangat panjang kalau kamu tengok dekat soalan tutorial ada 38 soalan okay, sebab dia gabungan antara dua topik. Okay, tapi hari ni kita akan cuba try masuk juga 7.2 kalau sempat. Okay, so apa yang kita dah belajar? Uh, <coughs> so kita dah tengok all this formula macam saya cakap, make sure uh, untuk kelas esok dan juga kelas yang seterusnya, make sure semua orang dah ada satu kertas kecil, bukan dalam buku, bukan dalam uh, tab kamu, satu kertas yang ada setiap formula yang kita dah belajar, which is the whole formula yang ada dekat sini lah. Okay, so semua ni kita dah belajar, ini pun kita dah tahu, ini conditional probability kita dah tahu, mutually exclusive kita dah tahu, dan juga yang terakhir kita akan tengok independent event. So apa itu independent event? Okay. So ini ialah formula conditional event which is P A given B. Okay given B maksudnya B already happen dekat situ. So the formula is P A intersect B over P B. Okay. Cuba kalau saya susun, saya tulis lah. Tulis kat situ tak nampak. Contoh kalau saya susun P A given B is equal to P A intersect B over PB. Okay, ini kita dah belajar. So, contoh kalau saya susun PA intersect B is equals to PA given B multiply by PB. Okay, so dalam kes kita yang ini, PA given B. Okay, nanti tak terang. Okay, B A given B dekat sini. Okay, B A dengan B kita, sorry. <coughs> event B kita independent. Okay, event, event B kita independent which is apa yang akan terjadi di sini kita akan end up dengan P A dot P B. So inilah formula untuk independent event. P A intersect B is equals to P A multiply by P B. Okay. So itu formula. So apa maksud independent event? If A and B are independent, maksudnya it means that the outcome of one event does not affect the outcome of the other. Okay, the outcome of one event, sorry salah pula bulat kan. Sini maksud saya. Okay. So outcome of one event does not affect the outcome of the other. Contoh saya bagi, uh, event A ialah uh, uh, speeding. Speeding bawa motor baik laju lah. Okay, event B ialah having an accident. Adakah A dengan B independent? Independent ataupun tidak? Hmm, lamanya. Saya bagi contoh, event A ialah kita speeding, kita bawa laju. Okay, bawa kereta laju. Event B pula having an accident. So, adakah event A and B independent ataupun tidak? Independent. Independent? Tidak. Atau tidak. Independent ke tidak? Kalau kita speed, kita bawa laju, uh, bawa kereta laju, adakah ada probability tak untuk kita accident? Ada kan? Ada. So, ada. maksudnya Uh, event A kamu boleh affect event B kamu. So maksudnya A dan B uh, tidak independent lah. Okay. Apa maksud independent? Contoh lagi saya bagi kalau event A kamu uh, having a blue eyes. Having a blue eyes. Event B pula being a doctor. So ini independent ataupun tidak? Tidak Miss. Tidak. Apa kaitan? Apa, apa colour eyes kamu pun tak adakan effect pun untuk kamu jadi doktor. Okay. So dekat sini kita boleh nampak event A does not affect event B kamu. Of outcome of the event B. So this is the example of independent event. Okay. This is not independent. Okay. So this is the examples lah. Apa tu independent event. So this is the formula. PA intersect B equals to PA multiply by PB. So recap balik apa yang kita dah belajar. Sebelum ni mutually exclusive. Mutually exclusive. PA union B. 
equals to PA plus PB. And also apa yang kita belajar hari ini ialah independent event. Independent. Which is PA intersect B is equals to PA multiply by PB. Okay. So independent one outcome does not affect the other outcome of the event. Okay, mutually exclusive pula ialah two events cannot occur at the same time. Sebab tu PA intersect B kita equals to zero. Okay, so kena fahamlah apa benda maksudnya dekat sini. Alright, so kita tengok example 18 terus. Uh, two events A and B are independent. So the question already tell us A and B are independent. So given PA, given PB, calculate PA intersect B. So straight away dekat sini, kita boleh terus guna formula. PA intersect P, uh, B is equals to PA multiply by PB. Sebab dia kata A dengan B independent. So probability of A is 0 0.4. Probability of B is 0 0.24. And here we will get 0 0.1. Okay. So next is PA union B. Ah, Jangan guna formula ni pula. Jangan guna PA plus PB sebab soalan tak bagi tahu dia ialah mutually exclusive. So macam saya cakap kalau nak cari A union B satu je cara which is by using the formula. Okay formula yang utama sekali which is PA plus PB minus PA intersect B. Okay jangan abaikan yang ini sebab dia bukan mutually exclusive. Soalan tak bagi tahu pun. So kita kena use the whole formula lah. So PA kita is 0 0.4, PB is 0 0.25, PA intersect B from question 1, 0 0.1. So di sini kita akan dapat 0 0.55. Okay, so itu simple tentang independent event. So next is example 19. Okay. A and B and C are three events such that A and B are independent. Okay, A and B are independent. A and C mutually exclusive. Okay, so kena take note dekat sini. A, B independent. A, C mutually exclusive. So soalan yang pertama, find P, A, union B. Okay, tak ada kaitan dengan yang ini. So independent. So first sekali keluarkan formula PA union B dahulu which is PA plus PB minus PA intersect B. Okay. So PA dah diberi. So PA is 0 0.4. PB is 0 0.2. PA intersect B. So PA intersect B dekat sini kita tahu yang A dan B ialah independent. So kita boleh terus guna formula independent event which is PA multiply by PB. Okay so kita ada 0 0.4 plus 0 0.2 minus 0 0.4 times 1.2. Ya betul ke ni? 0 0.2 sorry 0 0.2. So dekat sini kamu akan dapat berapa tolong kira? Zero point five two. Zero point five two. Okay, thank you. Zero point five two. Okay. Alright, simple je. So next question ialah PC given A, conditional probability. So conditional probability terus keluarkan formula PC intersect B over PB. Okay, so ingat C intersect B sama je dengan B intersect C. So soalan bagi B intersect C. So kita boleh guna. So 0 0.1 dekat atas, PB pun dah diberi 0 0.2. So 0 0.1 over 0 0.2 kita ada 0 0.5. Okay. Straight away dapat jawapan. So next pun sama juga conditional event. So sorry uh, conditional event itulah 
PC intersect A prime over PA prime. Okay, so now ada problem. PC intersect A prime. Tak ada. Dalam yang senarai yang dibagi tak ada. PA prime tak ada masalah. Okay, satu tolak dengan PA kita dapat PA prime. So macam mana nak cari ini? Ini ialah only A occurs. So keluarkan formula kita which is formula daripada sini. So kita ada PC minus PC intersect A. Okay. Over dengan PA prime which is PA prime ialah 1 minus PA. Okay. Now the problem ialah PC intersect A apa pula? Tapi kita take note yang kita punya event A dan juga C ialah mutually exclusive. So bila A, C mutually exclusive, kita tahu P, A intersect C is equals to zero. Okay. So straight away ini akan jadi zero sebab dia mutually exclusive. So now kita boleh masukkan semua nilai PC kita ada dia beri, dia beri 0 0.3 over by 1 minus 0 0.4. So 0 0.3 over 0 0.6 kita ada 0 0.5. Okay. So senang straight away sahaja. Semua so, ini ialah tentang penggunaan formula. So bukan kena hafal satu formula je. Kalau kamu hafal satu formula je ataupun kalau kamu tahu satu formula je, kamu tahu formula independent event je, tak boleh nak selesaikan. Okey, sebab dia ada guna dekat sini, dia ada guna dekat sini. So dalam satu soalan itu ada semua formula kita boleh gunakan. Okey. Okey? Okey ke semua? Are you guys okay? Okay. okay. Alright. So let's see example 20. Okay. Alright. Example 20. A maths puzzle is given to three students, Annan, Balkis and Chua. From the past experience, known that probability Annan, Balkis and Chua will get the correct solutions are 0 0.65, 0 0.6, 0 0.55. First thing first, kita kena fikir macam mana kita nak representkan data kita. Adakah kita perlu representkan data kita? Okay. Ada Annan, Annan, Balkis and Chua. Dia bagi kita probability dah. Dia dah bagi probability. So tak perlu buat table, tak perlu buat Venn diagram. Mungkin kena buat tree diagram. Okay tapi kita tengok dulu. So dekat sini dia kata if three of them attempt to solve the puzzle without consulting each other. Okay without consulting each other. Maksudnya dekat sini dia independent. Okay dia tak bergantung. Anand tak bergantung pada Balkis. Balkis tak bergantung pada Chua. So A, B dan C ini independent on each other. So bukan independent on each other. Dia ialah independent event. Okay. So apa yang kita ada dekat sini? Uh, known that the probability Nn will get the correct solution is 0 0.65. So P A equals to 0 0.65. Balkis pula ialah 0 0.6. Chua pula ialah 0 0.55. So kita tahu dia independent. So now we can just go straight away to the formula. The puzzle will be solved correctly by all of them. Maksudnya ketiga-tiga akan dapat jawab the puzzle. Which means A yes, intersect B, intersect C. Okay and we know that all the three events are independent. So apa yang kita boleh keluarkan dekat formula dia ialah PA multiply by PB multiply by PC. So kita ada 0 0.65 multiply 0 0.6 multiply 0 0.55. Berapa tu? 0 0.2145. Okay 0 0.2145. Thank you. Okay. Alright. So sekarang pula tengok soalan B. Dia kata only one of them will get the correct solution. Okay. Only one of them will get 
the correct solution. So, bukan PA. Tambah PB, tambah PC. Bukan. Okay, only one. Tengok balik formula kita bila soalan cakap, only A occurs. So, maksudnya B dan C tak occurs. So, apa yang kita kena tulis dekat sini ialah Contoh, kalau anon yang dapat solve the puzzle, dia akan jadi PA intersect B prime intersect C prime. Okay, jika anon dapat solve the puzzle. Boleh jadi juga Balkis boleh solve the puzzle. So, maksudnya anon tak dapat, Balkis dapat, Chua tak dapat. Boleh jadi juga Chua sahaja yang dapat solve the puzzle. So, bukan anon, bukan Balkis, intersect Chua. Okay. So, salah satu daripada ni. Sebab only one of them dia kata. So, apa yang kita akan buat dekat sini, the whole thing kita akan tambahkan. Okay. Sebab they are. So, okay. So, since kita tahu dia ialah independent, so basically kita multiplykan sahajalah. Tapi dekat sini kita multiplykan PA multiply by PB prime multiply by PC prime. So, PA is 0 0.65. Berapakah PB prime kita? PB kita 0 0.6, PB prime 0 0.4. Ini 0.4. PC prime kita 0 0.45. 45. Okay. So the same thing dekat sini. Buat sendiri. Isikan. Okay, isikan. So A prime, A prime ialah 0 point, uh, 0.25. Eh, 0 0.25. 0 0.45. Multiply by... Uh, B ialah 0 0.6 multiply by C prime sama juga 0 0.45. So 0 0.35 dekat situ. 0 0.35 multiply by 0 0.6 multiply by 0 0.45. So sama juga darab dekat sini and you should get the answer 0 0.289. Okay. So daripada soalan tu soalan tak bagi tahu yang dia ialah independent. Okay, kalau kamu bernasib baik dia akan bagi tahulah kamu so dia ialah dia ialah independen. Kalau tak kita kena dis, kita kena fikir sendiri adakah dia independen ataupun tidak. Okay, so let's see example 21 saya nak kamu buat sendiri. 0 0.12 ini 0 0.58. Alright, so soalan 3 diagram. Uh, kita pula kita buat dulu. Alright, kita dah buat banyak sangat soalan 3 diagram and dua kelas pun saya dah buat dalam kelas tadi untuk 3 diagram. So sekarang kita tunjuk dulu macam mana bentuk 3 diagram. Kita mendalami lagi apa itu 3 diagram. So contoh dekat sini, saya ada event A, event A prime. Event B, event B prime. Event B, event B prime. Okay, so ini ialah probability of A. If the question asks find the probability of A, ah uh, inilah jawapan dia. Dekat sini kita akan letak probability dia. So, ini ialah probability of B. Okay, so kalau kamu darab, kamu multiplykan probability ini dengan probability ini, kamu akan dapat probability of A intersect dengan B. So, samalah dekat sini kamu akan dapat probability of A intersect dengan B prime. Sini kita dapat probability of B intersect B. Probability of B intersect B prime. Okay. So apa yang akan jadi dekat sini? Ini ialah basically conditional event kamu. Okay. Conditional event which is probability of B given that A already happen. So macam mana nak letak dia? Ini ialah probability of B given A. Ini basically probability of B prime given A, probability of B given B prime, probability of B prime given B prime. Okay. So yang selalu kita letak dekat kita punya branch, probability dekat branch kita itulah inilah probabilitinya. Okay. Kalau kamu guna formula kamu akan dapat jawapan yang sama basically. Okay. Kita tengok example 22. 
probability that Sophia is late for college on any day is 0 0.5 and it is independent of whether she was late on the previous 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 day. Okay, so sekarang, let's say, kita letak L is uh, late and L prime is not late lah. Okay, not late ataupun on time lah. So, dia kata, if she was late on the previous day, dia bergantung kepada dia late ataupun tidak the next day. So, first sekali, let's see. Late or not late. Okay. So, probability of Sophia is late for college is 0 0.15. So, dekat sini kita letak 0 0.15. Also, kamu kena tahu the the total probability dekat branch kita ini mesti kena satu. Okay, sebab total probability ialah satu. So, total probability dekat branch ini mesti satu. Total dia mesti satu dekat sini. So, daripada sini kita boleh dapat probability di sini. 1 minus by 0 0.15. So, kita dapat 0 0.85. Okay, let's say this is the first day. Okay, so the probability that Sophia will late on the next day or not late. Late, not late. Okay, so the probability doesn't change. So, kita teruskan 0 0.15, 0 0.85, 0 0.15, 0 0.85. Okay, now we go to the question. The question asks us to find the probability that she is late on Monday and Tuesday. So, kita cuba tukar. Ini ialah on Monday. And this will be on Tuesday. Let's see. Okay, so ini probability late on Monday. This is late on Tuesday. So, the question asks probability that Sophia will late on Monday and Tuesday. So, late on Monday. Let, late on Tuesday. So, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah late, late. Okay, ataupun late intersect dengan late. So, along the branches daripada kiri ke kanan, kita mesti multiplykan. So, dekat sini 0 0.5 multiply by 0 0.15, kita dapat 0 0.0225. Okay, so itu cara jawab soalan A. Alright, tengok soalan B. Probability that Sophia arrives on time, maksudnya not late lah, on one of this day. Okay, that means maybe on Monday she will be late, on Tuesday she is on time. Monday, the tadi late kan? Not late, Tuesday dia late. So, salah satulah. So, what are you, what are we going to do is basically kita akan cari probability of L intersect dengan L ataupun kita boleh tulis L L sorry L L prime L prime L okay let's say they're late on Monday so they're not late on Tuesday lah let's say they're not late on Monday they're late on Tuesday so apa yang kita akan buat kalau tadi daripada kiri ke kanan along the branches kita akan multiply So, kalau nak tahu probability salah satu ini, kita kena tambahkan dia. Okay, sebab dia all, salah satu sahaja. So, apa yang kita akan buat ialah we just going to multiply this. 0 0.15 multiply by 0 0.85 plus 0 0.85 multiply by 0 0.15. And here you will get 0 0.2550. Okay, so soalan C. Okay ke semua orang masih lagi bernafas? Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so soalan C. Probability that she arrives on time on Tuesday knowing that. Okay, so knowing that maksudnya kita tahu ini ialah soalan probability. Eh, probability pula. Soalan conditional, conditional event. So, knowing that event, okay, knowing that something. So, something ni mesti kena duduk dekat belakang lah. Okay. 
Probability that Sophia arrives on time on Tuesday knowing that she was late on Monday. So macam mana nak buat soalan ni? Kalau kita tulis balik, probability that Sophia will arrive on time on Tuesday arrives on time on Tuesday. Okay. Um, Okay, so probability that Sophia will arrive on time on Tuesday. So P L prime given that knowing that she was late on Monday. She was late on Monday. So ini yang kita nak cari lah. So kalau guna formula P L prime intersect L over P L. Okay, so L intersect L kita boleh, sorry, L prime intersect L kita boleh kira 0 0.85 min, multiply by 0 0.15. PL, PL nak dapat dekat mana? PL ialah she was late on Monday. So she was late on Monday. Ini ialah Monday. So kita kena ambil 0 0.5. So over by 0 0.5. So kira kat sini cancel 0 0.5, we will get 0 0.85. Okay. So itu bila pakai formula. So apa bila kamu tengok yang dekat sini, yang saya dah explain. So apa yang kita nak cari ialah PL prime given L. Maksudnya PL prime knowing that ataupun given that L already happened. So ngamlah kita dapat 0.85. Jawapan yang sama dekat situ. Okay. Boleh faham? Boleh, boleh ni. Okay. Alright, so last question untuk 7.1. Okay, there are 60 students in certain college, 27 of them taking maths, 20 are taking biology and 22 are taking neither maths nor biology. So first thing first, kamu rasa kamu nak representkan data kamu dalam bentuk apa? Venn diagram. Venn diagram. Okay. Okay. So kita letak dalam Venn diagram. Lukis Venn diagram kita dulu. Kenapa lah bulat ini sentiasa tak jadi? Astaga. Okay, so event kita ialah taking math, taking biology, biology. So taking math, taking bio. So apa yang dia bagi kat kita ialah there are 60 students in a college. Okay, 60 totalnya. So 27 of them are taking math. 20 are taking biology. 22 are taking neither maths nor biology. So, yang mana satu yang kita nak tulis dulu? 22. 22. Tapi 22 berada di mana? Di dalam ke di luar? Di luar. Di luar, okay. Sebab dia cakap taking neither maths nor biology. So, 22 berada di luar. Dia tak bagi tahu kita apa intersection dia, okay. How many students yang take maths and biology. So ini kita tak tahu. Let's say kita letak X. Okay, kita letak dia sebagai X. So we know that how many uh, students, 27 students take math. So apa yang kita boleh letak dekat sini, ini ialah 27 minus X. And also we know 20 students take biology. So we can minus 20 minus X dekat sini. Okay, so now first question. Okay, sebelum kita pergi kepada first question, kita kenalah cari total sample space kita. Okay, dia bagi tahu sample space kita ialah 60. So, NS is equals to 
60. So since kita tahu total student ialah 60, obviously kita boleh carilah x kita. So multiply, tambahkan semuanya sekali. 27 minus x plus x plus 20 minus x plus 22 is equals to 60. So you should get x equals to berapa tolong kira? Sixty minus twenty two minus twenty minus twenty seven. Nine. Nine. Okay. All right. Nine. Sekitar apa nine? Okay, so dah dapat nilai X, kita automatically tahulah N maths intersect bio is equals to 9. Okay, so baru boleh jawab soalan yang pertama which is the first question, find the probability that a randomly selected student takes both biology and maths. Okay, so PM intersect biology, so kita dah tahu dah number of student is uh, who takes maths and bio is 9 over dengan total sampai space kita 60. So 9 over 60 lah. Simplifikan kita akan dapat 3 over 20. Okay simple. Satu. Okay soalan nombor dua. Probability of student who takes maths only. Okay maths only bukan PB. Okay maths only ialah Ini sahaja. Okay, kalau P, B, eh sorry, B pula M. Bukan M. Kalau probability of M ialah the whole thing. Termasuk yang intersect dengan bio. Tapi dia nak yang take maths only. So kalau kita tulis secara matematiknya, dia mestilah kita nak cari number of maths intersect B prime. Okay, which is math happen, biology does not happen dekat situ. So macam mana nak cari number of student who take maths only which is kat situ kita ada 27 minus x, x kita dah ada 27 minus 9 which is kita ada 18. So probability of student who takes maths only is 18 over 60 which is 3 over 10. Okay, hati-hati eh, maths only ialah P M intersect B prime bukan P M sahaja. Sebab dia ada sebut perkataan only. Kalau dia sebut probability of maths, ah kita akan cari PM sahaja. So last question dekat sini dia tanya kita, a student is selected at random determine whether the event taking maths is statistic, statistically independent of the event taking biology. So macam mana nak tahu konsep dia sama juga dengan mutually exclusive bila soalan tanya, uh, the two events mutually exclusive. Okay, macam mana nak buat? So we know that if uh, taking maths and taking biology are independent, the formula will be, okay, ataupun daripada soalan A, from A, kita dapat PM intersect B is equals to 3 over 20. Okay, so M intersect B is equals to 3 over 20. So kita tahu kalau event independent, PA intersect B is equals to PA multiply by PB. So apa yang kita perlu cari ialah PA multiply by PB. Adakah dia sama dengan apa yang kita dah cari? So let's see. PM darab dengan PB. So PM is uh, 27. Okay, 27 over 60. All, uh, all student who take maths and all student who take biology is 20, 20 over 60. 27 over 60 multiplied by 20 over 60 pun kita dapat 3 over 20. So dekat sini kita boleh buat conclusion since P M intersect B is equals to P A multiplied by P B. M 
and be uh, independent. Events. Okay, so that is how you determine the two event independence or not. Sama juga konsep dengan mutually exclusive. Tapi konsep mutually exclusive, PA union B equals to PA plus B. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So selesai 7.1 kita. Selesai dah kita belajar tentang Uh, semua soalan probability Okay, so sekarang kita akan move on kepada 7.2 Okay, kita akan belajar juga uh, which is 7.2 ialah Probability involving permutation and combination Okay, masih lagi nak cari soalan, nak cari probability Tapi kita kena tahu selesaikan permutation and combination dulu So kita skip dulu permutation involving permutation Eh sorry, banyak sangat perkataan kita skip dulu find probability involving permutation and combination Okay, keluarkan kepala kamu daripada soalan probability Kita akan belajar dulu apa itu permutation and combination Okay, so these are the learning outcomes Semua learning outcomes dekat A ini ialah permutation dan combination Sekejap eh, permutation So, ini apa yang kamu akan belajar Mainly lah apa yang kamu akan belajar dalam uh, permutation Which is kita akan belajar Uh, how to rearrange n different objects, r object from n different objects, r objects are repeated, conditional permutation and also the last one, the last one ialah combination lah. Okay so semua ni kita akan belajar dalam permutation dan combination. Okay so let's see. Kita tengok, tengok learning outcomes kita dekat sini kita akan belajar use the technique of counting Find the number of permutation of n different objects. Find the number of permutation of r object from n different objects. Okay, kita cuba try habiskan yang ini. Sebelum tu saya cakap, sorry, sini salah pula tajuk dia. Permutation ni kat sini. Okay, betul kan? Okay. Sebelum tu bila saya cakap permutation, combination ni, apa benda permutation dan combination? Okay. Permutation, basically ialah konsep yang paling senang nak faham ialah kita ada 21 orang student dalam satu kelas kita nak susun untuk ambil gambar. Ha, itu konsep permutation. Macam mana kamu nak susun student-student ini uh, untuk kita ambil gambar kelas kita. Okay. Saya nak semua perempuan duduk sekali. Ha, itu arahan saya. Saya nak semua perempuan duduk sekali. So macam mana kita nak susun? Berapa cara yang kita boleh guna untuk kita susun? Semua orang dalam kelas tu tapi perempuan semua kena duduk sekali Saya nak perempuan duduk selang-seli dengan lelaki Okay berapa banyak cara yang kita boleh susun So itu contoh konsep permutation So dekat sini kita akan tengok teknik of counting So apa itu teknik of counting? Okay. Okay So basically daripada soalan, daripada perkataan permutation ini dia ialah arrangement. Okay, combination tak apa nanti kita fikir, nanti kita akan bincang tapi combination pula maksudnya ialah choose ataupun select. Okay, ada 21 orang dalam kelas, saya nak choose uh, seorang ketua tapi mesti kena lelaki. Macam mana? So itu beza permutation dan combination. So sekarang kita akan fokus dulu dekat permutation. So contoh lagi saya bagi. So event satu. Event dua. So ni lah. Event satu, event dua. Satu, event dua. Okay. Contoh bila soalan cakap Event 1 and event 2. So bila and kita mestilah multiplykan dia. Okay, mesti multiply. Okay, kalau soalan cakap event 1 or event 2. So mesti kena pluskan dia. Ini konsep yang sama dengan apa yang kita belajar dalam probability lah. Okay, so let's say event 1 ialah M. 
Contoh M or N, so kita kena darab M times N ways. So kalau dia kata event 1 or event 2, so kita kena tambahkan dia. Hmm. Okay. So ini contoh yang paling mudah lah. Just, okay. Just ingat kalau N multiply, kalau or tambahkan. Okay, itu macam mana kita cari number of ways. Okay, so let's see. Example 1. In a computer game known as maze of tunnels, there are two tunnels leading from point A to point B. Three tunnels leading from point B to point C dan seterusnya. Baca sekali memang susah nak faham. Kita lukis. Okay, so kita basically ada point A, B, C dan D. Point A, B, C dan D. Two tunnels leading from point A to point B. Two tunnels. Satu tunnels. Dua tunnels. Okay. And then we have three tunnels leading from point B to C. So three. One, two, three. And then we have four tunnels leading from point C to point D. One, two, three, four. Okay ke semua orang masih lagi bersama saya? Okay? Okay. Dengan hujung ni suaranya. Alright. So sekarang dia nak cari. Calculate the number of routes a rat can take to move from point A to point C via point B. So daripada point A nak pergi point C melalui point B. Okay. So a rat nak lalu kat sini, nak lalu kat sini. So berapa banyak jalan dia? So daripada point A ke point B ada dua jalan. Ada dua tunnels. So dua. Daripada point B ke point C ada tiga jalan. Okay, so multiply by three. So kita ada six ways. Okay, now. A rat can take to move from point A to point D via point B and C. So from A to D. So melalui B dan C. So basically ada dua jalan, tiga jalan, empat jalan. So kita just multiplykan sahajalah. Two times three times four. Jadi kat sini kita akan dapat 24 ways. Okay, soalan C pula. Can repeat the same route? Okay. Apa yang can do? Okay, so can repeat the same route. Maksudnya, daripada point A pergi point B, pergi point C, pergi point D, boleh patah balik pergi point C, point B, point A. Okay, dia boleh patah balik. The right can turn back. So maksudnya daripada A ke D, 2 darab 3 darab 4. Balik semula ke A, dia boleh lalu jalan yang sama. Multiply by 3. Multiply by 2. Multiply by 1. So berapa dekat situ tolong kira? Kita tinggal satu lagi. 4. Sorry, tuan tak ada. So kita dapat berapa? Lima tujuh enam. So five, seven, six ways. Okay. So the last question is cannot repeat the same route. So daripada A balik semula ke A, dia tak boleh melalui jalan yang sama. So let's say daripada A ke B ada dua jalan. So dia dah guna satu jalan, satu jalan tak boleh guna lagi. Hilang. Okay. So daripada A, daripada B ke C ada tiga jalan. So dia dah guna satu jalan, tak ada dah. Okay. Daripada C ke D ada empat jalan. So dah guna satu, tak boleh guna lagi. So balik semula D ke C kita tinggal tiga lah. Dekat situ. Daripada C ke B tinggal dua. Daripada B ke A tinggal satu. So dekat sini kita akan dapat 144 ways. Okay. So ini yang paling mudah lah soalan permutation yang paling mudah which is kita multiply multiplykan sahaja. Okay. Kita nak cari number of ways. Okay. Sikit lagi kita habiskan terus factorial notation ini. Okay. 
Kalau kamu tengok kalkulator kamu, yang tanda seru tu ialah kita panggil sebagai factorial. Okey, cuba tekan. Kalau kalkulator hitam putih tu saya tak sure lah dekat mana. Tapi yang ada tanda seru tu lah. Okey, x factorial. Ini. Ini kita panggil factorial. So, apa itu factorial? Contoh dekat sini, dia ialah n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 dan seterusnya sampailah dia jadi 1. Okey, itu formula dia. Tapi kalau contoh yang mudah, kalau saya nak cari 5 factorial, dia bermula dengan 5, darab dengan tolak 1 which is 4, darab dengan tolak 1, 3, 2, 1. Okay, so itulah basically lima factorial. Okay, so ah inilah jawapan dia. Lemak, kita buat sama pula. So 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1 which is we will get 120. Okay, so same thing untuk soalan B. 4 factorial is 4 times 3 times 2 times 1. 0 factorial. 0 factorial ialah 1. Okay, ini special case lah. 0 factorial ialah 1. So dekat sini kita dapat 24. Okay, soalan C dengan D boleh buat sendirilah. Saya bagi jawapan terus. Ini ialah 560. Ini ialah P plus Q plus 2. Okay. So next class kita akan tengok macam mana nak cari permutation of a set of object. Contoh. So, eh. Contoh macam soalan example 3. There are three pictures A, B and C to be hung in a line along the wall. Okay. You want to rearrange your the pictures, the frame on the wall. Macam mana kita nak rearrange kan? Ah, itu contoh permutation of a set of, ob object, of object. Okay. Beza pun juga permutation of n different object. So macam mana kita nak susun? How, how many different word codes can be formed from all the letter from the word logarithm? Okay. Ini contoh macam kamu nak berapa banyak permutation untuk buka bag kamu yang dia punya code ialah kosong, 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 kosong. Okay. Contoh. Itu contohlah. Okay. So we are going to see this on Monday next week. Okay, so so jangan lupa teruskan untuk membuat soalan tutorial kamu. So on Tuesday, by Tuesday saya harap sangat-sangat soalan 1 sampai soalan 10 kamu dah try attempt. Okay? Boleh ke? Boleh ni. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. I will see you guys next week. Thank you class. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.